ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പടവകമായ പേമാരി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പൊ ജൂൺ ജൂലൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് കാരണം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രളയത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും എന്താണ് ഉള്ളിൽ പേടിയാണുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിജീവിച്ചത് അക്കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഓർത്തെടുത്താലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പടഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പേമാരി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുൻപുള്ള പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഭൂമിയിലെ ജലം അല്ലെ ജലത്തിന്റെ കുറെ പ്രത്യേകതകളും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി ഉണ്ടായ സുനാമിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കേരള ഏരിയർക്കൊക്കെ വളരെ ഓർമ്മയുള്ള കാര്യമാണ് സുനാമി കുറെ ജീവഹാനിക്ക് അല്ലെ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്താറ് എന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ഓർത്തു വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി ഓക്കെ സുനാമി തിരയുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂകമ്പത്തോടടക്കം വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുനാമിയെ ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പതിനാല് രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചു നൂറടിയിലധികം ഉയരത്തിലുള്ള തിരുമാലകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായി രണ്ടേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം കേരളത്തിലും കുറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം കാരണം അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് പലരും ഈ കാഴ്ച വളരെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു പേടിയോടെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്ന ശരാശരിമായ മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറല്ലേ വടക്കുകൻ മനസ്സുകൂടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജൂൺ ജൂലൈ ആണ് സാധാരണ കവിഞ്ഞ മഴയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഒന്നിനും ആഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് എന്തായി മാറിയത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ജില്ലയോട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കേരളത്തിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു പ്രളയം കൊണ്ടുവന്നു കാരണം അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന ശരാശരി മഴയുടെ അളവ് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലയളവിൽ മാത്രം നമുക്ക് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ കാലയളവ് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പതിവ് മഴയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറെ എമൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ജലം ഇത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ എന്നത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓരോ ജില്ലയിലും പെയ്ത മഴയുടെ സാധാരണ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അധികം പെയ്ത മഴയൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികമാണോ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ അധികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഒന്ന് പാലക്കാട് ജില്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് വളരെ അധികം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അധികം തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം സാധാരണ അളവിലാണ് മഴ ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ഓക്കെ ഇപ്പം അളവൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇടുക്കിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടും വളരെയധികം മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ജലസംഭരണികൾ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അൻപത്തി വലിയ ജലസംഭരണികളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം സംഭരണശേഷി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സംഭരണശേഷി നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സംഭരണശേഷി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ഇടുക്കിയുടേത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതാണ് ഓക്കെ ഇടമലയാർ ആയിരത്തി പതിനെട്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇടുക്കിയും കല്ലട പിന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തക്കേണ്ടത് മുല്ലപ്പെരിയാർ
പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മണ്ണിട്ട് അല്ലെ കുളങ്ങളും പാടങ്ങളും ഒക്കെ മൂടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം വെള്ളത്തിന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഇപ്പൊ പരിസ്ഥിതി അവബോധമുള്ള ജനത വളർന്നു വരേണ്ട ആവശ്യകത ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മനോഭാവം ആർജിച്ചെടുക്കണം അത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വ്യാപക വ്യാപകമായ കുന്നിടിക്കലും പാറ പൊട്ടിക്കലും നദികളിലെ മണലൂറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു റീഡിങ്ങിനുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണത് എങ്കിലും ഇതിൽ ആ ഒരു കാലയളവ് ഏത് കാലം മുതൽ ഏത് കാലം വരെയായിരുന്നു പ്രളയം എന്നത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഓരോ സംഭരണിയുടെയും സംഭരണ ശേഷി അത് ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇടുക്കിയുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എത്ര വലിയ സംഭരണികളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പം ഏപ്രിലിൽ കഴിഞ്ഞു മെയ് ആവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ജൂൺ ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ആവുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പേടിയാണ് പ്രളയം എന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെങ്കിലും പ്രളയം വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് 